Il Corato, ossia l'ultima squadra ad aver avuto una gara ufficiale in calendario, per la precisione quella casalinga contro la Fragolese, terzo ed ultimo atto del triangolare inaugurale di Coppa Italia Dilettanti, decisivo per l'accesso ai quarti di finale del segmento nazionale. La partita in questione, programmata inizialmente per l'11 marzo, era stata rinviata prima all'8 aprile, poi naturalmente a data da destinarsi per l'emergenza sanitaria che sta colpendo ormai da diverse settimane l'Italia e a volta da un grosso punto interrogativo dunque anche la stagione dei neroverdi di Massimo Pizzulli in corsa per la promozione in Serie D non solo in Coppa ma anche in campionato in virtù del secondo posto in eccellenza a meno 6 dalla capolista Molfetta quando mancano 5 giornate al termine chissà però se mai si giocheranno è difficile pensare visto che navighiamo a vista cosa possa essere il futuro certo in questo momento eh, non, non ho neanche la più pallida idea di quella che possa essere fermo restando i meriti sicuramente conseguiti all'interno di ciascuna classifica, perché è giusto che chi sta prima sta prima, chi è seconda, voglio, non, 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 non voglio ricordarti che il, il, il Molfetta è in testa, ma dietro a sei punti c'è il Corato con cinque gare da giocare, tra cui una più importante dell'altra, abbiamo una Coppa Italia eh, ad un passo dai quarti di finale, dei playoff eventualmente con una cristallizzazione del campionato. Che cosa accade? Il Corato fa direttamente i playoff nazionali. Solo incertezze circa la ripresa della stagione, tanto timore anche e soprattutto per le sorti future del calcio dilettantistico. Io faccio l'esempio del nostro presidente che eh, eh, ci sta ovviamente rimettendosi tasca sua perché gli sponsor, eh, gli sponsor o comunque quei contratti pubblicitari che in qualche modo scompaiono perché ovviamente nell'immediatezza hanno problematiche eh, già di per sé loro come aziende perché vivono una situazione drammatica che poi si eh, rifletterà nel futuro, cioè è una situazione veramente, io temo che il procrastinarsi sempre più in là finirà per far cancellare tantissime società che con tanti sacrifici non soltanto eh, i sacrifici economici dei propri dirigenti, dei propri presidenti, così come nel caso del Corato che è veramente animato da tanto amore e da tanta passione, ma poi sono degli imprenditori, devono fare i conti con quella che è la realtà economica. In questo momento, a oltre alla, 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 ad un discorso sanitario, c'è un discorso economico che rischia di diventare drammatico se fra due mesi Dio non voglia che la situazione non migliori.